उपलब्ध नरमियल सत्र सीचे निम्नर त्रिमाली डॉक्टर अरुणी बेरालखन अवरलाई मनो मनोनल मर्थुर डॉक्टर केमा नवरंजन अवरलाई यम बरेवे टू कंडो निया चिपुच चललाम इरवर कुमे मनकम 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 तो पहिए माता नलदे नलदे इंद्रिया इंद्र पारी को रवितिया समाहे रक्का पोंग पदे त्रिमाली डॉक्टर अरुणी बेरालखन नवरलाई इंद्र निहारलाई तोड़न उड़ल मटमल मनम सार्जा नलमा मनम उड़ा मुख्य मन प्रचार डॉक्टर मोहन ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिस्टर्डर एंड सुन लूँ हम अंगिला दिल आह अगर आवाद युता तिनाल एक बार आह अवरल पात पहेंद अनुवंगली नाल आह अवरल लग क मैंना पढ़ा चुने हल इरक उन्ह इरक कलाम अवरल लग का तेरी आमले मिल कर ना तो मैटम स्ट्रेस ओ स्ट्रेस एंड आह आवाद तो स्ट्रेस का वैले हल मैंना पता टम उड़ने मुख्यमंत्री 
உங்களோட கருத்து என்ன அதிகமாக புலம்பெயர்ந்த பெண்கள் என்ன ரீதியான பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்கிறார்கள் அவள் என்ன மன பிரச்சனைகளுக்கு உள்ளாகிறார் நீங்க நினைக்கிறீங்க பல்வேறு காரணிகள் வந்து ஒன்றிணைந்து பல பல வருக்க பல வகையான மரு மனநல பிரச்சனைகளை கல்வ பெண்களுக்கு புலம்பெயர்ந்த பெண்களுக்கு ஏற்படுகின்ற ஆண்களுக்கும் பொதுவாக பொருந்தும் முக்கியமாக சில விஷயங்கள் மட்டும் பெண்களுக்கு ஒரு இத ஒரு பிரதானமாக இருக்கின்றது அப்ப நாங்கள் இப்ப முதல் பல் அந்த பல்வேறு காரணிகளை பார்ப்போம் உண்மையா மன அழுத்தமும் மனப்பதட்டமும் தான் கூடுதலாக மனம் வருகின்றது போஸ்ட்ரோமேட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் டிசோர்டர் நோமலாக ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ள அவர்களுக்கு மாறி இருக்கும் நோமலா அடப் பண்ணக்கூடிய ஆக்களுக்கு இப்ப பல வருடங்கள் கடந்து விட்டது எங்களுக்கு யுத்தம் நடந்து ஆகவே அது குறை குறைந்த குறைந்த அளவு தான் இப்போது இருக்கும் ஏனென்றால் பல வருடங்கள் கட கடக்க நாட்கள் கடக்க மனிதர்கள் வந்து இசை பார்க்கப்படுவது இயல்பானவனுக்கு அப்ப இப்போது பார்த்தால் என்னென்ன பிரச்சனை முக்கியமான பிரச்சனை வந்து இப்ப அதிலும் இப்ப சுவிஸ் ஜெர்மனி பிரான்ஸ் போன்ற நாடுகள்ல மெயின் பிரச்சனை வந்து அங்கேருந்து புலம்பேந்து வந்தோன்னு முதலாவது பிரச்சனையே உங்களுக்கு மொழி பிறந்து வளர்ந்த தாய்மொழி தமிழ் ரெண்டாவது மொழி ஆங்கிலம் ரெண்டையுமே விட்டு விட்டு இப்ப லண் இங்கிலாந்துல இருக்கிற வரைக்கும் பரவாயில்ல கொஞ்சம் பிரச்சனை குறை ரெண்டையுமே விட்டு விட்டு இங்க வந்து ஒரு புது மொழிய ஆரம்பிப்பினும் அதுவும் கொஞ்சம் வயது முதிர்ந்த நேரத்தில் ஆரம்பித்து கல்வி அற்பது என்பது மிகவும் கஷ்டமான ஒன்று ஆஹ் திரைகளை லோடி திரவியந்தேடன்று கொண்டு வந்தோம் மா மாதராட் பிறந்துட மா மாதவன் செய்துட வேண்டும் என்று மகாகவி பாரதியார் சொன்னாலுமே உண்மையா பெண்கள் வந்து இனியில் என்ற பிரச்சனைகளுக்கு உள்ளாகித்தான் இந்த இடம் புலம்பெயர்ந்த இடங்களில் வாழ்கின்றார்கள் அப்ப அந்த ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் பிரெஞ்சு பிரெஞ்சு மொழியில் வேலை செய்வதா பிரெஞ்ச பெட்டி கதைக்கிறேன் அப்ப அந்த மொழிய வந்து வய வய சின்ன பிள்ளைகளா இருக்கும்போது படிக்கிற திறன் வந்து இலகுவாக இருக்கும் ஆனா இவரால் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு அந்த வயது போன நேரத்தில் கற்பது என்பது ஒரு கடினமான ஒன்று மற்றது நான் ஒரு பேஷண்ட பார்த்தேன் அவாவுக்கு அவாண்ட பிள்ளைகளுக்கு வந்து பிரெஞ்சு தான் தெரியும் அவா கஷ்டப்பட்டு படிச்சு பார்த்தா ஆனா பிரெஞ்சு ஏறவே இல்லை இப்ப கடைசியா இப்ப என்ன பிரச்சனை அந்த அவா மன சரியான மன அழுத்தத்துல இருக்கிறா பல்வேறு காரணிகள் இருந்தாலும் முக்கிய காரணி வந்து அவ கொம்யூனிகேஷன் அதாவது பிள்ளைகளோட கூட அவ கதை கதைத்து தந்த உறவை வந்து வளர்க்கியலாத ஒரு நிலையில இருப்பதால் அவ சரியான மன அழுத்தத்தில் இருக்கிறாள் எனக்கு மிகவும் பெரிய கவலை நான் அவாக்கு சொன்னேன் அப்படி என்றா இல்லையென்றால் மகளுக்கு நீங்க தமிழாவது பழ பிள்ளைகளுக்கு தமிழ பழக்கங்கள் அது அதுவும் கஷ்டம் என்னென்றால் இங்க தான் பிள்ளைகள் அதை விரும்பவும் மாட்டார்கள் அப்ப இது ஒரு மொழி பிரச்சனை என்றது வெளியில எங்க போனாலும் அந்த மொழி அவசியமா இருக்கிறது வேலை செய்வதற்கு வேலை தேடுவதற்கு எங்க போனாலும் ஒரு பிரச்சனையா இருக்குது அப்ப உண்மையிலேயே இந்த மூன்றாவது மொழி ஒன்று வயது முதிர்ந்த நேரத்தில் கற்பது என்பது மிகவும் கடினமான ஒன்று இரண்டாவது நாங்கள் பார்த்தால் தகுதியான வேலை என் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் என்னுடன் பறித்த கன டாக்டர்ஸ் அப்படி யூனிவர்சிட்டியில இங்க நானே பார்த்த நான் ஆர்ட்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டி சயின்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டி அப்படி என்று படித்து பட்டதாரியாலே இங்கு வந்து உண்மையா தங்களின் தகுதி கேட்ட வேலையை அவர்களுக்கு கிடைப்பதில்லை அப்ப உலகத்துல கற்றோனுக்கு கற்றோனுக்கு சென்ற இடம் எல்லாம் சிறப்பென்று நாங்கள் வாயளவில் சொன்னாலும் இப்போது மிக பிரச்சனை என்னென்றா இப்படி இப்படியான இடங்களில அறி அறிவாளிகளுக்கு மதிப்பு குறைந்து பணம் பணத்துக்கு மதிப்பு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டம் மாதிரி வந்து வருகிறது அதால படித்தவர்கள் கூடி மிகவும் இலகுவில அவர்கள் வந்து மன அழுத்தத்துக்கு உள்ள ஒரு நிலை வேற என்னென்னா கஷ்டப்பட்டு இத்தனையோ இரவுகள் முடித்து மிகவும் ஒரு ஒரு வேதையான ஒரு ஒரு பட்ட படிப்பு அந்த சர்டிபிகேட் எடுக்கிறதுக்கு அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருப்பார் பேருந்தும் இங்கேயும் வந்து படித்தாலும் அவர்களுக்கு தகுதியான ஒரு வேலையில் கிடைக்காத பட்சத்தில் அவர்கள் உண்மையா பயங்கர மன அழுத்தத்தில் பலர் இருக்க நான் கண்டிருக்கின்றேன் மற்றது என்ன ஒரு பெண் நண்பர் இவ்வளவு நான் சொன்ன இது ரெண்டும் ஆண்களுக்கும் பொதுவானது 
ஒரு பெண் என்பவள் உண்மையா ஒரு தா அதுவும் தாய் என்பவள் பிள்ளைகளை பார்க்கணும் அயன் பண்ணணும் கிளீன் பண்ணணும் சமைக்கணும் வேல நேரத்துக்கு வேலையும் இனி வேலையும் பாப்பா அதே நேரம் சிலர் வந்து பிரெஞ்சும் படிப்பா போ இரவில போவிடும் அப்ப இது வந்து ஒரு ஒரு பெண்ணானவள் ஒரு ஆதிபராசக்தி மாதிரி அவளுக்கு பல வடிவங்கள் இருக்கின்றது அதையும் மீறி இந்த புது நாட்டில புது உலக சமூகத்துல அவ வந்து தண்ட அடப் பண்றது என்பது மிகவும் கடினமான ஒன்று ஏனென்றால் எல்லாம் புதுமையாக இருக்கும் போது ஒரு மனிதன் வந்து இசைவாக்கப்படுவது மிகவும் கஷ்டம் இப்ப தக்கன பிழைத்தல் அல்லன மனிதல் தார்மினியம் கூட்டு விதி அதை சாதனையாளர்களா உண்மையா ஒவ்வொரு பெண்ணையும் நாங்கள் மதிக்க வேண்டும் என்பது என்னது கருத்து ஆனா மிகவும் கடினம் இந்த அப்படியா பெரும்பானவர்கள் அவர்களால் இயலாம ஒரு கட்டத்தில் மன அழுத்தத்துக்கு உள்ளாவதை நான் பொதுவாகவே பார்க்கின்றேன் மற்றது தனிமை உணர்வு இப்ப ஊர்ல என்றால் ஒரு பிரச்சனை இப்ப ஒரு காக்க தலைவடி வந்தாலே அஹ் அம்மா செய்வார் அப்படி இல்லையென்றா ச சகோதரங்கள் செய்வார் அப்படி இல்லையென்றா அடு அண்டை அயல் ஜனங்கள் நல்ல ஃப்ரெண்டாயிருக்கும் பழக்கமாயிருக்கும் அவை செய்வீங்க இல்லாட்டி இங்க வந்து ஒரு தனிமை ஒரு தனிமையான உணர்வு வந்து கொண்டிருக்கிறது காரணம் வந்து சுத்தவர எல்லாம் மொழி பிரச்சனை மட்டும் இல்லாமல் உலகமே புது உலகமா இருக்கும் போது மனிதரல் புதியவரல் இனி கலாச்சாரத்தில் அவரல் வந்து எங்களுக்கு வந்து உதவி செய்வத ஒரு கீழ்த்தரமாக நேற்ற மாதிரி ஒரு எண்ணங்கள் இருக்கின்றது அப்ப ஒரு ஒரு பொம்பளை வந்து தானா தனியா ஒரு குடும்ப சுமைய சுமை சுமக்கும் போது இப்படியான பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருக்கின்றது இனி அவாவுக்கு அந்த சுமை கூடினதால அதாவது சொல்லுவோம் பேர்ன் அவுட் என்று அவர்கள் வந்து இலகு விள கலை நித்திரை இல்லாத தன்மை உடம் பருமன் கூடுவதாலும் மற்றது பெண்களுக்கு இலகுவாகவே உணர்வுகள் கூட அப்ப அவர்கள் வந்து சிந்திப்பார்கள் திருப்பி திருப்பி ஐயோ இப்படி ஆயிக்குது இப்படி நடந்துக்குது எப்படி என்று இனி நாங்கள் ஒரு குளிர் அங்க ஒரு வெப்பநிலை உயர்ந்த நாட்டில இருந்து வந்துட்டு திடீரென்று ஒரு குளிர் நாட்டுக்கு நாங்கள் இடம் பெயர்கிறோம் அப்ப இந்த குளிருக்கும் நாங்கள் இசைவாக்கப்பட வேண்டும் அது அது சகல இசைவாக்கப்படுவதற்கு கொஞ்சம் நாள் எடுக்கும் இப்ப அதுக்கிடையிலேயே சிலர் டிப்ரெஷன் ஆக அதாவது மன அழுத்தத்துக்கு உள்ளாகி விடுவார் இனி கல்ச்சர் அதாவது கலாச்சார வேறுபாடு நாங்கள் அங்க வந்து ஆண்களுக்கு கிட்ட போ உண்மையாக ஒரு கதைக்கவே ஒரு கூச்சப்படுற ஒரு கலாச்சாரத்துல இருந்து தமிழிடம் வந்துள்ளது இப்ப இங்க வந்து அப்படி இருக்க முடியாது கைகளுக்கோணும் தோளோட தோல் வேலை செய் கூட வேலை செய்வர்களுடன் நினைக்க வேண்டிய கட்டங்கள் வேறும் இவன் இருந்துட்டு முத்தம் குடி சொக்கில் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டங்கள் இருக்குல்ல அப்ப சில பெண்களுக்கு அதற்கு இசைவாக்கப்படுவது மிகவும் கடினமாக இருக்கும் ஏனென்றால் அவர்கள் சின்ன நிலையிலிருந்து பெரியவர்களா வளரும் வரையும் ஒரு ஆண்களை ஒரு ஒரு இடவழி விட்டு இருந்து பழகி போட்டு திடீரென்று இன்னொரு கலாச்சாரத்துக்கு மாறுகின்றது ஒரு தன்மை வந்து அதாவது அடப்டேஷன் டிசோர்டர் என்று சொல்லுவோம் அது திடீரென்று இன்னொன்றுக்கு மாறுவது வந்து மிகவும் கடினமான ஒரு செயலாக சில பெண்களுக்கு இருக்கும் எல்லாருக்கும் என்று இல்ல அவர்கள் உணர்ந்து சுற்றம் சூழலை உணர்ந்து அதுக்கேட்ட மாதிரி கொஞ்சம் இசைவாக்கப்பட வேண்டியது எங்கள் கடமை அப்ப அப்படி மாறுவது சிலருக்கு ஏழாக இருக்கு மற்றது இப்ப என்னன்னா பிசிக்கல் இல்னஸ் என்று நாங்க பார்த்தால் உடல் உபாதைகள் என்று பார்த்தால் இப்ப ஸ்ரீலங்கால இருந்து வந்தவே அநேக மாணவர்களுக்கு வெளிநாடுகளில் வந்து கொஞ்ச நாளால கொஞ்சம் வருடங்கள்ல அவர்கள் ஹே ஃபீவர் அதாவது இந்த காலநிலைக்கு அஹ் அலர்ஜிக்கு என்னன்னு சொல்லுறது காலநிலைக்கு ஒவ்வாமை ஒரு என்ற வருத்தம் பெரும்பான்மையான அவர்களுக்கு வருகின்றது இரும தும்பி இருமல் கண் கடிக்கிறது அப்படியான ஒரு வருத்தம் வருகின்றது அதனால அவர்கள் வேலை செய்வதே கடினமாக இருக்கின்றது மற்றது விட்டமின் டி குறைபாடு இப்ப என்னன்னா நாங்க ஊர்ல இங்க உடம்பிலே ஒளித்தொப்பு செய்யப்பட்டு விடும் ஆனா இங்க வந்து குளிருக்கா எல்லாம் போத்து கட்டி கொண்டு இருக்கிறது போத்து கட்டி கொண்டு வெளியே போறது அப்ப பெரும்பான ஆசி ஏசியன் ஆசியா இனத்தவர்களுக்கு ஒரு விட்டமின் டி குறைபாடு காணப்படுது அதால பின்னுக்கு ஒஸ்டியோபரோசிஸ் போன்ற வெப்பங்களும் மிளன்றது மற்றது இந்த குளிர் வித்தியாசங்கள் அப்படியான மற்ற அளவுக்கு மிஞ்சின வேலைகள் அப்படியான ஒரு கட்டங்கள்ல மனிதர்களுக்கு மூதுகுண்ணோ கழுத்துணும் பல நோ 
போன்ற வருத்தங்களும் இனி டயபிட்டிஸ் அதாவது நீரழிவு நோய் அதிகமாக வருவதற்குரிய சான்ஸுகளும் அதிகமாக இருக்கின்றது அப்ப இது வந்து அவர்களுக்கு இந்த இயல்பான வாழ்க்கை நிலையே இன்னும் ஒரு டிப்ரஷன் அதாவது மன அழுத்தத்துக்கு கூட்டு கூட்டுகின்றது மற்றது டொமிசிவயலன்ஸ் வீட்டுல இப்ப கணவருடன் பிரச்சனை பிள்ளைகளோட பிரச்சனை அப்படி என்றால் முக்கியமாக இந்த வெளிநாடுகளில் நடக்கின்றது வந்து கணவர் வந்து மதுக்கு மதுவுக்கு அடிமையாயிருப்பது மற்றது அவர்கள் வந்து இப்ப என்னென்றால் எக்ஸ்ட்ரா மெரைட்டல் கனெக்ஷன் அதாவது இந்த பெட் ஆண்கள் வந்து சிறு வயதில் இருந்தே தனிமையில் இருப்பதால் அவர்களை வந்து ஒழுக்கம் என்பது எங்கள் ஸ்ரீலங்கா இலங்கையில் இருக்கிற ஆண்களை விட நான் பார்த்த அளவில் குறைவாகத்தான் இருக்கின்றது ஏனென்றால் அங்க வந்து பெற்றோர்கள் இந்த பாதுகாப்பில் இருக்கும் போது அவர்கள் ஒழுக்கங்கள் வந்து கூட கூட பேணுகின்றார்கள் எங்களது கலாச்சாரம் இங்க வந்து மது மாது என்று ஏனென்றால் அவர்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கு ஆட்கள் குறைவு அப்ப அவர்கள் வந்து இலாக்குவில பல்வேறு வேற வழிகளில் போவதால் அவர்கள் வந்து மனைவிக்கு இலகுவாக இசவாக்கப்படுவதோ இல்லாட்டி மனைவிய உயிராக நினைப்பதோ அப்படி எங்கட கலாச்சாரத்தில் இருந்து அவர்கள் மாறுபட்டு கொண்டு போவதால் அன்பை எதிர்பார்த்து வரும் மனைவிக்கு அது ஒரு ஏமாற்றமாகவும் அதனால் ஒரு மன அத மன அழுத்தம் வருவதற்கு மிகுந்த ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக முடிகின்றது அப்ப அவ கணக்க பெண்கள் என்னிடம் கதைக்கும் போது சொல்லுகின்றார்கள் அஹ் தங்களை மதிப்பது இல்லை ஒன்று டொமினேஷன் ஆன் ஆன் என்ற டொமினேஷனாகவும் இருக்கலாம் ஆனா பெரும்பாலும் நான் அவதானித்த அளவில் அதிக அளவு சம்பளம் உள்ள எடுக்கிறவர்களுக்கு என்ன பிரச்சனை என்றால் ஒன்று பெற்றோர்கள் தாங்கள் பணம் எடுப்பதற்காகவே அவர்கள் வந்து மனைவியை கொஞ்சம் இடவழி விட்டு வைக்க பண்ணுகின்றார்கள் ஒன்று இரண்டாவது என்னென்றால் அப்படியான சம்பளம் கூடினவர்களை வேறு பெண்கள் இலகுவாக தாங்கள் அஹ் அவர்களுக்கு கலாச்சாரம் எங்கள் கலாச்சாரம் மாதிரியோ ஒன்னு ஒருத்திக்கு ஒருவன் என்ற கலாச்சாரம் இல்லை அப்ப அவர்கள் இலகுவில வந்து அப்படியான ஆண்களை வந்து கைப்பற்றுவதற்கு கல்யாணம் கட்டினான்னு தெரிந்தாலுமே அவர்கள் அவர்களை தங்களுக்குள் எடுக்க பார்க்கின்றார் அப்ப இது வந்து ஒரு மன இப்ப பல பெண்கள் மன அழுத்தத்துக்கு உள்ளானாலும் வெளியே வந்து இவ்வாறான பிரச்சனைகளை சொல்லுவதும் குறைவு ஏனென்றால் குடும்பமானம் போயிடும் என்று தங்களுக்கு அடக்கி அடக்கி வைத்து ஒரு கட்டத்துல தற்கொலை கூடி செய்கிறார்கள் இருந்துட்டு அதுவே அவர்களுக்கு கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் இடையில பிரச்சனை கூடி ஒரு டைவோர்ஸ் அதாவது விவாகரத்துக்கு போற அளவுக்கு வருகின்றது அப்படி விவாகரத்துக்கு போனாலும் பெண்கள் வந்து நிற்பார்கள் ஐயோ பிள்ளைகளுக்காக வாழ வேண்டும் மற்றும் என்னால கணவரை விட்டு விடுற கணவரை அவர்கள் மனம் பொதுவாக விரும்புவதில்லை ஏனென்றால் கற்பு என்ற ஒரு மனம் வந்து அவர்களுக்கு சின்ன சின்ன வயதுல இருந்து கற்பு ஒரு முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையாக கருதப்படுவதால் அவர்கள் வந்து அதை கூட சிந்திக்கின்றார் ஆனா ஆண்கள் வந்து அதுவும் இங்க வந்து கனாளம் இருந்தவர்களுக்கு அந்த கற்பு என்பது வந்து முக்கியமாக படுவதும் இல்லை ஒன்று போனால் இன்னொன்று வரும் என்ற ஒரு இதோ ஒழிய மற்றும்படி அவர்கள் வந்து அதை பற்றி பெருசாக மனதில் எடுக்கின்றார் இல்லை அப்ப நான் பார்த்த அளவில பெருமளவு ஆண்கள் வந்து பெரிய வளர்ந்த பிள்ளைகள் இருக்கிற அப்பா மாரே அவர்களை பற்றி சிறிதும் சிந்திக்காமல் மருந்து மனம் இலகுவாக செய்து விடுகின்றார் இதனால் பிள்ளைகள் மிக மனதளவில் பாதிக்கப்படுகின்றார்கள் அதை விட மனைவி வந்து அவளுக்கு அதோட அந்த வாழ்க்கையை போன மாதிரி யோசித்து கொண்டு அதை திருப்பி திருப்பி யோசிக்கிறதால அவர்களோட வாழ்க்கை வந்து சரியான பின்னடைவுக்கு போன்றது என்னுடைய பேஸ்புக்ல இருக்கிற சிலர் வந்து அஹ் கணவர விவகாரத்து செய்யப்பட்டவர்கள் அது வலியும் வேதனையும் எழுதும் போது மிகவும் உண்மையா அதை பார்க்கங்களுக்கே கண்ணீர் வரும் அவர்கள் ஏன் புரியல உண்மையா ஐயோ இவர்கள் மனம் மாற வேண்டுமே இவர்கள் மன அழுத்தத்திலிருந்து மீள வேண்டுமே என்று நாங்கள் இவ்வளவு புத்திகள் சொன்னாலும் அவர்கள் வந்து இலகுவில மீழுவது மிகவும் கஷ்டமா இருக்கின்றது என்னென்றால் அவர்கள் வந்த 
வந்தது வெளிநாட்டிலிருந்து கணவர்கள் குழந்தைகளுடன் பாடுவதற்கு ஆனா அதே பிழைத்தவுடன் அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை வீணா போய் நாம மாதிரி ஒரு அஹ் எண்ண பிரதிபலித்து வாழ்கின்றார் மற்றது இப்போது பொதுவாக சொல்லி போயில் கொரோனா வைரஸ் வந்து எல்லாருக்கும் மன அழுத்தம் மன பதட்டம் ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து இருக்கின்றது அதுவும் ஒரு காரணியாக எடு எடுக்கலாம் மற்றது இம்பேலன்ஸ் ஃபேமிலி என்று சொல்லுறது அதாவது குடும்பங்கள் வந்து எப்போது பிரச்சனைகள் மன அழுத்தங்கள் கூடுகின்றது என்றால் இப்ப ஒரு 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 குடும்ப ஒரு கணவர் இப்ப ஒரு உதாரணத்து வைப்போம் கணவரின் குடும்பம் முழுவதுமே இந்த வெளிநாட்டில் அதே இடத்தில் இருக்கின்றது என்றால் இப்ப மனைவிக்கு ஒரு தரம் இல்லை என்று வைத்தால் ஒரு தராசில் போட்டா அதை இம்பேலன்ஸ் என்று சொல்லுவோம் சமநிலையற்ற குடும்பம் என்று சொல்லுகின்றது அவற்றை உறவுகள் அவாவின்ற உறவுகள் வேற வழியில இருந்தால் அதை சமநிலையற்ற உறவுகள் என்று சொல்லுவோம் அப்ப அப்படி பார்க்கல என்னென்றால் எக்ஸ்டர்னல் இன்ஃபுளுன்ஸ் அதாவது வெளி வெளி காரணிகள் வந்து அதாவது வெளியாக்க இனி அதுக்குள்ள சினேகிதம் அப்படி இப்படியானவர்களையும் எடுத்து கொள்ளலாம் அவர்கள் என்ற தூண்டுதலாலையும் குடும்பங்களில அவர்கள் புத்தி சொல்லுகிற மாதிரி சொல்லி குடும்பங்கள்ல பிரச்சனைகளை தூண்டி விடுவதாலையும் பெரும்பான்மையான குடும்பங்கள் வந்து ஒரு ஒரு சரியான ஒரு பிரச்சனைகளாக முடிந்து கடைசிய செப்பரேஷனோ விகாரத்தோ ஏதோ ஒரு ஒரு மன அழுத்தமான நிலைக்கு போகின்றது இனி ஊர்ல என்றால் வேலைக்கு ஆக்களை வச்சிருக்கலாம் இப்ப வேலைக்கு போறவே அநேகம் வந்து அங்க ஊர்ல வேலைக்கு ஆக்களை வச்சிருப்பினும் எல்லாட்டையும் யாரும் வந்து விட கூட வேலையாக செய்து போவினும் ஆஹ் எல்லாட்டையும் குடும்பத்துல இருக்கிற அம்மா அப்பா அண்ணா தங்கச்சி என்று உதவி செய்வதற்கு ஆக்கள் இருக்கும் ஆனா இப்போ இங்க என்ன நடக்கும் ஒரு ஆளை பிடிக்கிறாண்டாலே வண்ண ஒரு 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 மனத்தை அனுப்புறது நூறு பேங்க் கொடுக்கணும் அப்ப அதை கணக்கு பார்த்து லீஸ்ல நாங்கள் வேற ஆக்களை கூப்பிடவும் மாட்டோம் அப்ப அது வந்து ஒரு மெயின் பிரச்சனையாக இருக்கும் அப்ப அதால வந்து வேலை பழு எக்கஜமாக கூடும் போது ஒரு வேலையுமே செய்ய இல்லாமல் பிரச்சனைகள் வந்து குடும்பத்துக்குள்ள அதாலேயே பல்வேறு பிள்ளைகளுக்கு இடையிலேயோ இல்லாட்டி கணவர் மேர கணவருக்கு இடையிலேயோ மிகுந்த பிரச்சனைகள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு மற்றது இப்ப இப்ப ஜெனி ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லுங்க ஜெனிவாவில தமிழ் சாப்பாட்டு கடைகள் இல்லை அவ இப்ப ஊர்லேண்டா ஒரு நேரம் இப்ப ஒரு க தலையடிக்கிறான்டா பேசாம சமையம் விட்டுட்டு கடையில் அடக்கண்டு போய் கலமை சாப்பிடண்ட நாலு இடிய புத்த வாங்கலாம் அது என்ன சாப்பிடண்டால் ஒரு பிரியாணி பசல வாங்கலாம் இதை சாப்பிடண்ட ஒரு இட்டலியை வாங்கலாம் என்னவோ செய்யலாம் நினைச்சது ஆசைக்கு வாங்கி சாப்பிடலாம் ஆனால் இப்படியான தல நகரங்கள்ல இருக்கிறவர்கள் வந்து உண்மையா ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அப்படி என்றால் அது உங்களுக்கு பெண்களுக்கு ஏற்படுவதால் அவர்கள் விர விரைவிலேயே மன அழுத்தம் ஆக மன அழுத்தத்துக்குள்ளாகின்றார் ஆனால் மற்றவர்களுக்கு மன அழுத்தத்தில் இருக்கின்றார்களா என்பதே தெரியவதில்லை அப்ப மன முதல் நான் சொல்ல விரும்புகின்ற மன அழுத்தம் இருப்பது எப்படி என்றும் அதை கண்டுபிடிக்க தெரிய வேணும் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நபரால் உங்களுக்கு மன அழுத்தம் இருக்குதோ என்று நீங்கள் முதல் கண்டுபிடிக்க வேணும் என்னடா பலருக்கு தெரிவதில்லை மன அழுத்தத்தில் இருக்கின்றீர்கள் என்பதை அப்ப உண்மையா மன அழுத்தத்தில் இருக்கிற உங்களுக்கு எப்படியான காரணங்கள் குறைந்தது ரெண்டு வாரத்துக்கு நித்திர வராது சரியா உங்களுக்கு தாழ்வு மனப்பான்மை வரும் நீங்க இருந்துட்டு கவ ஒரே கவலையாயிருப்பீர்கள் இருந்துட்டு சில நேரத்தில் அழுகை ஓடி வரும் அது உங்க நம்ம ஊர் வந்து சரியான கீழே இருக்கும் மற்றது தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கும் சில நேர சில நேரங்கள்ல உங்களுக்கு மற்ற இதுகள்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாது இப்ப நீங்கள் ட்ராமா பார்த்து கொண்டிருக்க பழமையா பார்க்குற நீங்கள் பாராம விட்டால் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாது மற்ற எது செய்தாலும் கல மாதிரி இருக்கும் என்னத்தை செய்தாலும் ஒரு வலி வேதனை மாதிரி ஒரு புத்திய கொன்சன்ட்ரேஷன் அதாவது புத்தி கூர்மையாக சிந்திக்காமல் ஒரு அட்டென்ஷன் கவனம் இல்லாத ஒரு தன்மையா மற்றது நீங்க நடக்கிற மிக மெதுவாக நடப்பீர்கள் சிலருக்கு வந்து இருக்கவே ஒரு இடத்துல இல்ல இயலாத மாதிரி ஒரு கட்டம் வரலாம் மற்றது பாசி குறையலாம் பாசி கூடலாம் உடல் நிற கூடலாம் குறையலாம் அப்படியான இதுகள் மற்றது இருந்துட்டு தற்கொலை செய்யணும் என்ற மாதிரி கூடி எண்ணங்கள் வரலாம் அப்ப இப்படியான ஒரு 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 மன அழுத்தத்துக்குரிய அறிகுறிகள் இருந்தால் தயவு செய்து நீங்கள் மனநல மருத்துவரை நாடுவது மிகவும் நன்றி இனி அதுக்கான தீர்வுகள் சொல்லவா நான் என்னன்னு சொன்ன இப்ப நீங்க இப்ப சூழல் சார்ந்த 
காரணங்களை சொன்னீங்க இப்ப மன அழுத்தங்கள் சூழலால் எப்படி வேற அதாவது நாட்டுக்கு புதுசு கணவர் புதுசு வாழ்க்கை புதுசு எல்லாமே புதுசா இருக்கும் போது எல்லாமே புதுசானும் போது மன அழுத்தம் ஏற்படுறது தவிர்க்க முடியாதான் இருக்கிறது இதே மாதிரி நீங்க சொன்ன மற்ற காரணங்களும் இயல்பாக எங்கள் பெண்களுக்கு இப்ப நாங்களுக்கு எங்களுக்கு எங்களோட உடல் நிலையான்றது ஒன்று இருக்கு தானே இப்ப ஆண்களை விட்டு நாங்கள் வேறுபடுகிறோம் எங்களோட உடல் அமைப்பு எங்களோட இயற்கை இது கூடி இதுக்கு காரணமா இருக்கு மற்றும் அவையும் எங்கள் உணர்வுகளை எங்கள் மூடு அதாவது எங்கள் சிந்தனைகளை எங்களோட செயல்திறன்களை பேணுகின்றது அப்ப அப்படி பார்க்கும் போது நீங்க சொன்னது மிக நல்ல இப்ப ஒரு பெண் பெண் என்று நீங்கள் பெண் பெண்கள் என்று இதாக சொன்னபடியே நான் அதை பற்றி சொல்லுகின்றேன் இப்ப உண்மையாகவே மன அழுத்தம் வந்து இந்த வக வயதிலும் வரலாம் முக்கியமாக இப்ப சின்ன பிள்ளைகளில் வந்தால் எங்களுக்கு வெளியில தெரியாது ஆனா பேந்து நாங்கள் என்னது அட்டென்ட் பண்ணினா அட்டென்ட் பண்ண மென்சுரேஷன் நேரத்தில் மாதவிடாத காலத்தில் எங்கள் ஓமோன் வந்து மாறுபடுவதாலும் பேந்து நாங்கள் பிள்ளைகள் உண்டா அதாவது வயசு பிள்ளைகள் இருக்கும் போதும் பிள்ளை இருக்கும் போதும் உண்மையாகவே வித்தியாசமான மன அழுத்தங்கள் வர வாய்ப்பு இருக்கின்றது பின்னர் போஸ்ட்பார்டம் ப்ளூ பேபிஸ் என்று சொல்றோம் ஃபர்ஸ்ட் முதல் ஆரம்பத்தில் ஒரு ரெண்டு கிழமைக்கு ப்ளூ போஸ்ட்பார்டம் ப்ளூ என்று சொல்லுகின்றது அவர்கள் வந்து இருந்துட்டு பிள்ளைகளையே தொட மாட்டார்கள் வெறுக்கிற அளவுக்கு இருப்பார் இருப்பார்கள் இல்ல முதல் ரெண்டு கிழமை பேசாம இருப்பார் பேந்து ஒரு போஸ்ட்பார்டம் சைக்கோசிஸ் வந்து இருக்குது அது ஒரு ரெண்டு மூன்று கிழமை இருக்கு கிழமைகளுக்கு வரும் அவ அது அந்த நேரத்தில் அவர்கள் வந்து அவர்களுக்கு காதுக்குள்ள வந்து பிள்ளைய தொடாத பிள்ளைய கொல்ல என்று கூடி சொல்லுற டிலூஷன்கள் வரலாம் ஹலுசினேஷன் ஒடித்தி டிலூஷன் அப்படியான இதுகள் வரலாம் ஹலுசினேஷன் தான் காதுக்குள்ள வந்து சொல்றது டிலூஷன் வந்து அவர்கள் பிள்ளைய பார்த்தோன்னே அவர்களுக்கு பொறுப்பா ஏதோ பேபி சாச பார்த்த மாதிரி எல்லாம் செய்வார் அப்ப அது அது ஒன்று இருக்கின்றது பேர் அது முடிய ஒரு மாதத்துல இருந்து கிட்டத்தட்ட மூணு ரெண்டு மூணு ரெண்டு மூணு மாதம் பொதுவாக ஒரு மாதம் முடிந்த அப்போ அவர்களுக்கு டிப்ரெஷன் அதாவது போஸ்ட் பார்ட்டம் டிப்ரெஷன் என்று சொல்லுவார்கள் அதுல பேஷன் வந்து அவாகும் ஏலாம இப்ப நான் முதல் சொன்ன டிப்ரெஷனுக்குரிய அறிகுறிகளோட பிள்ளைய வந்து விரும்ப மாட்டார்கள் அப்ப அப்படி ஏன்னா மற்றதா அவர்களுக்கு இந்த ஹோமோன்ஸ் மாறுபாடு நேரங்களில் பெண்களுக்கு வந்து மூட் வந்து மாறுபட்டு கொண்டிருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் வேண்டும் இல்லை இருந்துட்டு வாய்ப்புள்ள மாதிரி கூடி குறைய கூடி வாய்ப்பு உண்டு மற்றது அகிதேஷன் ஓடி திரிகிறது ஏனென்றால் டிப்ரெஷன் மூத்தேக்கல அப்படித்தான் வரும் ஒரு இடத்துல நில இரிட்டேஷனா அறுவெறுப்பா அப்படி ஒரு செய்திகள் செய்து கொண்டிருப்பார் பேர்ந்து பெண்கள் திருமணம் முடிந்து பேர்ந்து மாதவிட நின்றா பிறகு மாதவிட அது போஸ்ட் மெனோபோசல் என்று சொல்லுகின்றது அந்த நேரத்தில் ஈஸ்ட்ரோஜன் லெவல் எல்லாம் குறைந்துவிடும் அப்ப அந்த நேரமும் அவர்களுக்கு வந்து டிப்ரெஷன் வர வாய்ப்புகின்றது இனி வயது முதிர்ந்த நேரத்தில் தனிமையில் அதாவது கணவர் வந்தோ இல்லாட்டி கணவரை பிரிந்தோ இல்லாட்டி பிள்ளைகள் எல்லாம் தங்கட வாட்டுக்கு போனா பிறகும் அதிக அளவு டிப்ரெஷன் மன அழுத்தத்துக்கு உள்ளாவதற்கு தனிமை உணர்வு அதாவது சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்ட்லி சொல்லுவோம் அது வந்து மிக அதிக அளவு இருப்பதாலும் மற்றது நீ மரண பயம் என்று இருக்கின்றது அது பெண்கள் வந்து கூட உணர்ச்சி வசப்படுவதால் உணர்வுகள் வந்து அவர்கள் மற்றது ஒன்றையே கூட நினைப்பதாலும் அவர்கள் வந்து இந்த மரண அந்த மரண பயம் கூட அதிக அளவு வருவதால் அனே சிலர் அநேகம் தற்கொலைகள் கூடி பெண்கள் அதிக அளவு செய்வது வந்து இந்த பிற்காலத்தில் தான் வயது முதிர்ந்த காலத்தில் தான் கூட செய்கின்றார் இப்ப இப்படியான ஒரு பிரச்சனைகள் பெண்கள் இடத்தில் வருகின்றார் இதுக்கு உண்மையாத்தான் நீங்க சரியா சொன்னீங்க நிறைய எங்களோட வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளை பெண்கள் இயற்கையாகவே சந்திக்கிறார்கள் இப்ப சூழலை போக இயற்கையாகவே எவ்வளவு பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறார்கள் இதுக்கு தீர்வுகளை பற்றி நான் கதைப்போம் நான் யோசிக்கிறேன் என்னன்னு சொன்னேன் எந்த ஐடியா என்னன்னா 
ஆண் பெண் இருவேளாருக்கும் நாங்கள் சிறு வயதுல இருந்து இப்படி பிரச்சனைகள் இருக்குது என்று சொல்லி கல்வி இது மூலமே சொல்லி கொடுக்கணும் இப்ப ஆண்கள் வந்து ஒரு திருமண வாழ்க்கைக்குள்ள போகும்போது எந்த வயசுக்கு இப்படி பிரச்சனை வரலாம் இந்த இந்த பீரியட்ல நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த போஸ்ட் பார்ட்டம் பிரச்சனையில பிறந்த பிறந்த இப்படி பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் என்று ஆணுக்கும் தெரியவானும் பெண்ணுக்கும் தெரியவானும் என்றது என்னோட ஒரு தனிப்பட்ட கருத்து நீங்க சொல்லுங்க இதுக்கான தீர்வு இப்ப சூழலால் ஏற்படுற பிரச்சனைகளை கொண்டு மெத்தது இயற்கையா ஏற்படுற பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகளை ஏதாவது இந்த மருத்துவ தீர்வுகளை சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் மன்னிக்கும் நன்றி உண்மையா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அதாவது எஜுகேஷன் உண்மையா நாங்கள் பொதுமான கல்வி அறிவே கொடுக்க வேண்டும் அதான் இப்ப நீங்க டிவியில அறிவு நாங்க இப்ப கொடுத்து கொண்டு இருக்கின்றோம் உண்மையா போதுமான அறிவு இருந்தால் அந்த குடும்பத்தின் அரசு சிக்கல்கள் பிரச்சனைகள் கூடி இப்ப அந்த கணவருக்கோ இல்லாட்டி அவருக்கு குடும்பத்துக்கோ இப்படியான பொதுமான அறிவுகள் இருக்கும் பட்சத்துல பிரச்சனைகள் வந்து மேல் குறை குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது அப்ப நாங்கள் இப்போது இந்த டிப்ரெஷன் அதாவது மன அழுத்தத்தை தீர்ப்பதற்கான வழிமுறைகள் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அது முதல் ஆரம்பத்தில் இலகுவான வழிமுறைகளைத்தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏனென்றால் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் மன அழுத்தத்துக்கு கொடுக்கின்ற அதாவது ஆன்டி சைக்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ் ஆன்டி டிப்ரெசிவ் ட்ரக்ஸ் அதாவது மனநல மருந்துக்கள் வந்து மற்றது மன பதட்டத்துக்கு நாங்கள் கொடுக்கும் பேசோ பேசோ டேசிப்பின் போன்ற மருந்துகள் வந்து பல சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அதாவது பின்விளைவுகள் நிறைய இருக்கின்றதால் நாங்கள் இல மேக்சிமம் அதாவது தவிர்க்கிறதை நாங்கள் விரும்புகின்றோம் அப்ப அது சும்மாவே நாங்கள் சொல்லும் வழிமுறைகள் தேர்ந்து நான் உங்கள் என்ன மாதிரி திக்கலாம் என்று சொல்லுகின்றேன் அப்ப முதல் இலகுவா திக்கும் முறை வந்து முதலாவது டோக்கிங் அண்ட் ஷேரிங் ப்ராப்ளம் இப்ப என்னென்ன மன அழுத்தம் கூடுவதற்கு முக்கியமா அதுவும் எங்கள் புலம் என்ற தமிழ் பெண்களில் கூடுவதற்கு உண்மையான முக்கிய காரணமே இதுதான் அதாவது சொல்ல ஆள் இல்லாம சொல்லியால ஆள் இல்லையன்ற ஒரு மெயின் பிரச்சனை தான் அவர்களுக்கு மன அழுத்தத்தை கொண்டு வருகின்றது என்னடா வெளியில சொன்னால் அது சேர்ந்து வீற மாதிரி போயிடுமே என்ற ஒரு பயத்துல குடும்பமானம் போயிடுமே என்ற பயத்துல அவர் அடக்கி அடக்கி வைக்கிறார் அப்ப உண்மையாவே அப்படி என்றால் எங்களுடைய ஆக்கள் அதாவது சார் சகோதரங்கள் அவர்களுக்கு முளைப்பா வாட்ஸ்அப் வாய் வரது எல்லாம் ஃப்ரீயா கிடைக்குது அப்ப அது அதுகளை வந்து நாங்க கனெக்ட் பண்ணி கதைக்கலாம் மற்றது நாங்கள் வந்து பிள்ளைகளோடைய எல்லாட்டையும் கணவர்களிடமோ இல்ல நண்பர்கள் நெருங்கிய நண்பர்களமோ அதாவது மனம் விட்டு எங்கள் பிரச்சனைகளை அலசி யார் ஆக வேணும் இப்ப அலசி அப்படி இல்லாத என்றால் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கின்ற மனநல மருத்துவ நிபுணர்கள் மன சைக்கோலஜிஸ்ட் எல்லாரும் இருக்கின்றார்கள் அவர்களிடமும் எங்கள் பிரச்சனைகளை தீ கதைப்பதன் மூலம் அவரால் வழி எங்களுக்கு சொல்லித்தரலாம் இனி சும்மாவே நாங்கள் எங்களுக்கு விருப்பமான செயல்களை வந்து நாங்கள் சோர்ந்து போகாமல் இது இப்படியா போச்சேன்னு நேற்று கொண்டு இருக்க கூடாது எங்களுக்கு விருப்பமான செயற்பாடுகள் அதாவது படம் பார்க்கறது சபத்தம் வாசிக்கிறது சமைக்கிறது என்ன விருப்பமோ பாட்டு படிக்கிறது இப்ப எங்கள்ன்ன நண்பர்கள் எல்லாம் சுமுள்ள பாட்டு படிக்கிட்டு கொண்டு தெரிகிறாரு அப்ப அப்படி என்ன விருப்பமோ அதை வந்து அவர்கள் செய்தால் நிச்சயம் அவர்களுக்கு அவர்கள் இந்த மனம் வந்து ஒரு இயல்பு நிலைய அடைவதற்கு வழியாக இருக்கும் இனி ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட் என்று சொல்லுகின்றோம் அதாவது வந்து இப்ப மன அழுத்தத்தில் இருக்கிறவைக்கு ஒரு சாதாரண ஒரு செயற்பாடுகளே செய்ய இல்லாத ஒரு நிலவர் இப்ப அவர்கள் வந்து அப்படி செய்யறதுக்காக நாங்கள் வந்து இப்ப அவர்கள் இப்ப ஒரு பில் கட்டுறதோ இல்லாட்டி உடுப்புகள் அயன் பண்றதோ இல்லாட்டி கிளீன் பண்றதோ இல்லாட்டி சமைக்கிறது ஏதோ ஒன்றும் அவர்களுக்கு பிடிச்ச ஒன்று ஒரு விஷயங்கள் மற்ற புத்தகம் எழுதுறது கதைய ஏதும் ஒரு கொஞ்சம் கஷ்டமான அலுவல் மாதிரி அவர்கள் நினைப்பதை வந்து செய்து முடிக்கணும் ஒரு அட்டவணையை போட்டு ஆனால் ஒரு நாளிலேயே எல்லாம் செய்ய முடியா செய்ய செய்ய ஒவ்வொன்று ஒவ்வொன்றா செய்வது மிகவும் நல்லது இனி எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸ் வந்து உண்மையாகவே ஒரு ஒரு சாதாரண மனிதர்கள் வந்து குறைந்தது ஏழு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துல இருந்து நாற்பது நிமிஷத்துல எந்த ஒரு மனிதாலும் அதாவது வேற உடல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அதாவது உடல் பயிற்சி இல்லாத ஒரு சிலர் வந்து தங்கட தொழிலே உடற்ப உடலால செய்ய வேலை இருக்கும் அப்படி இல்லை என்றால் அவர்கள் வந்து கட்டாயம் இப்படி ஒரு எக்ஸசைஸ் செய்தால் அவர்களுக்கு அதாவது மூளை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணி அவர்களின் செயற்பாடு திறன் வீரியமா போகும் மற்றது நிச்சயம் வந்து 
நோமலாக ஒரு சராசரி மனிதன் வந்து எழுகணக்கம் எட்டு மணி காலம் கொள்ள வேணும் அப்ப அத நித்திரைய வந்து ஒரே நேரத்துல ஒரே மாறி கொண்டு அவர்கள் வந்து குழப்பம் இல்லாத அமைதியான ஒரு சூழ்நிலையில நித்திரை உண்டு ஒழும்பினால் அவர்கள் வந்து அதாவது அதுக்கு ஸ்லீப் ஹைஜின் என்று சில முறைகள் இருக்கின்றது அதை செய்து அவர்கள் சரியான நித்திரை கொண்டால் மிகவும் நல்லது இனி மற்றது இந்த சோசியல் மீடியா டிவி ஹைபாட் ஹை ஹைபான் ஃபேஸ்புக் அது எல்லாம் வந்து ஒரு ஒன்பது மணிக்கு பிறகு பார்க்கக்கூடாது பார்த்தால் என்ன சொல்ல செய்வாடணும் என்றால் மூளை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணப்படும் அப்ப அதை வந்து செய்யாம இருக்கணும் அதை மட்டாது பெட்டில் அங்க கட்டில போனா பிறகு அங்கெல்லாம் கொண்டு போகக்கூடாது அதை வெளியில வச்சு போட்டு அமைதியா படுத்த வேணும் அது இப்போ பத்து மணிக்கு படுத்தா பத்து மணிக்கு படுத்துட்டு அடுத்த நாள் ஆறு மணிக்கு விளம்புறேன்டா அதை ஒழுங்கு முறையில செய்ய வேணும் மற்றதும் வாழ்க்கையை வந்து இலாகுவாக ஒரு சிம்பிளிஃபை யுவர் லைஃப் அண்ட் என்னென்றால் இலகுவாக இப்படி நாங்கள் கொண்டு போகலாம் பிளானிங் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணி செய்தால் வந்து எல்லாத்தையும் ஒரு டைம்ல செய்யாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமா செய்தால் வெட்டி காண முடியும் மட்டாது இப்படி டிப்ரெஷனோ மன பதட்டமோ மன அழுத்தத்தில் இருக்கும் போது இல்லாட்டி ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கும் போது தயவு செய்து எந்த ஒரு பெரிய தீர்மானங்கள் முடிவுகள் எடுக்காது இல்லை உதாரணத்துக்கு ஒரு விஹாரத்தை இல்லாட்டி தற்கொலை இல்லாட்டி ஒரு பணம் முதலீடு இல்லாட்டி வேலை மாறுறது அப்படியான முக்கியமான பிரச்சனைகள் இருக்கு இருந்தால் அதை வந்து அந்த மன அழுத்தங்கள் ஒரு பதட்டமான நிலையிலேயோ இல்லாட்டி நீங்க ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு மாதிரி எங்களுக்கே விழா முதல் நீங்க வித்தியாசமா இருக்கிறீங்க அப்படியான நிலையில நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது மற்றது எப்பவுமே ஒரு ஒப்டிமிஸ்ட் பெசிமிஸ்ட் என்று சொல்றது ஒப்டிமிஸ்ட் அதாவது எப்பவும் நீங்கள் வெல்லுவோம் அதை செய்து முடிக்கலாம் அப்படியான ஒரு நேர்மறையான எண்ணங்கள் வந்து உங்களுக்கு இயல்பாகவே இருக்க வேணும் அப்பதான் நீங்கள் வாழ்க்கையில வெற்றியை கொண்டு போவீங்க மற்றது தன்னம்பிக்கை தன் நான் எல்லாரும் செய்யா செய்ய ஏழுமண்டு மனம் வந்து தன்னம்பிக்கையோட இருப்பவர்கள் வந்து அத உங்களுக்கு அப்படி ஒரு பயம் இருந்தால் நீங்கள் ஒரு காட்டுல எழுதி வைக்கலாம் நான் இதை செய்து முடிப்பேன் வெட்டியாக கொள்ளுவேன் இல்லாட்டி நீங்க கொப்பியில எழுதலாம் மற்றது பேஸ் கேள்விக்கு சொல்றது அதாவது ஒரு மனிதனுக்கு இன்பம் துன்பம் எல்லாம் வரும் போகும் வரும் எல்லாம் ஒரு மாதிரியா போகாது வாழ்க்க வந்து ஒரு அலைமாரி அப்ப அதை வந்து நாங்கள் உணர வேண்டும் இப்ப ஒரு கிழமையில ஏழு நாலு மங்கள் சந்தோஷமா இருக்குமோ அப்படி இப்படி என்றெல்லாம் நினைக்கக்கூடாது அப்ப அது வந்து நாங்கள் வந்து சரியாக ஒரு ஜதார்த்தத்துக்கு ஜதார்த்தத்தை உணர்ந்து அதை நாங்கள் வெட்டி கொள்ளணும் என்று நினைக்கோம் மற்றது உங்களுக்கு மன பிரச்சனைகள் வரும்போது ஒரு நோட் புக்லயோ ஒரு கொப்பியில நீங்க அதை எழுதி வச்சு போட்டு திங் யோசிங்கள் என்ன இதை எப்படி சரிப்படுத்தலாம் என்ன மாதிரி சரிப்படுத்தலாம் இல்லாட்டி உங்களுக்கு முக்கியமாக நீங்கள் உங்களோட அறிவு கூடினவே இல்லாட்டி நல்லவர்கள் என்று நினைக்கிறவர்களுடன் கலந்து ஆலோசிச்சு அதுக்கு ஒரு வழியை பார்க்கணும் இது நாங்கள் முதல் சொல்லும் ரெண்டாவது வந்து நாங்கள் டாக்டர்ஸ் என்ன செய்வோம் என்றால் நாங்கள் ஆன்டி டிப்ரெஷர் கொடுப்போம் ஆன்டி டிப்ரெஷர் வந்து உண்மையாகவே ரெண்டு மூன்று கிழமைக்கு வேலை செய்யாது அப்ப நாங்கள் இந்த மனப்பதட்ட அவரவர் ஒரு பயம் மனப்பதட்டங்களும் இருக்கு அப்ப எங்களுக்கு தெரியும் எந்த மருந்து யாருக்கு என்ன கொடுக்கணும் அப்படி கூட்டுவதற்கு அப்படி எல்லாம் இருக்குன்றது அப்ப அப்படி அந்த பேசோ டேசிப்பின் அது நாங்க நீண்ட நாளையும் கொடுக்க மாட்டோம் ஏனென்றால் அவர்கள் வந்து இப்ப இந்த அடிக்ஷன் ஆகி டிபெண்டன்ஸ் ஆகி விடுவார் அப்ப அந்த அதை தவிர்ப்பதற்க ஒரு மூன்று கிழமைக்கு அதை கொடுப்போம் ஏனென்றால் ஆன்டி டிப்ரெஷர் உடனே வேலை செய்யாது வந்து பேந்து ஆட்டோமேட்டிக்காவே நாங்கள் அந்த ஆன்டி டிப்ரெஷர் வேலை செய்ய துவங்கிவிடும் இப்ப முக்கியமா நான் விரும்புவது வந்து நவீனமயப்படுத்தப்பட்ட எஸ்எஸ்ஆர்ஐ என்று சொல்லுவோம் செலக்டிவ் செரட்டோனின் இது வந்து நாங்கள் கொடுக்க வந்து அதுல நல்ல ரேம் அது செரட்டலின் பரப்சட்டின் அந்த எல்லாம் இருக்கின்றது மிகவும் இலகுவாக அவர்களின் டிப்ரெஷனை குறைப்பது எங்கள் நடைமுறையில நாங்கள் கண்டிப்பா நல்லது டாக்டர் என்ன நான் சொந்த அனுபவம் என்ன டிப்ரெஷன்ல இருக்கிறேன் மோஸ்ட்லி அவையிலே உணர்றே இல்ல தாங்களுக்கு அந்த டிப்ரெஷன் இருக்கு அதான் மெயின் பிரச்சனை அப்படி நாங்கள் எடுத்து சொன்னாலும் டாக்டர் கூட எடுத்து சொன்னா கூட 
உங்களுக்கு டிப்ரெஷன் இருக்கு நீங்க ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் ஒரு மெலன டாக்டர பாத்தீங்கன்னா எங்கட பாஜல சொன்ன போனா எனக்கு விஜயரண்டு சொல்றீங்களா அது ஒரு எல்லாத்தையும் பண்ண மன அழுத்தம் பண்றது வேற 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 பிரச்சனைகள் இருக்கு இப்ப சச்சோப்ரி நீ ஏன் பரணுவியா எப்படி இருந்துக்கான எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து விசாரண்ட ஒரு பாசையை வச்சிருக்கணுமே அது ஒரு பெரிய ஒரு சேலஞ்சா இருக்குது எங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு இன்னொன்று நான் சொல்ல எந்த சொந்த அனுபவம் நிறைய பேர் நான் சத்திர சிகிச்சை செய்தாலும் நிறைய பேர் எனக்கு அடிக்கிறது என்னன்னு சொன்னா நான் சொல்றது இப்போ ஒவ்வொரு நாட்டிலேயே ஒவ்வொரு அழகு இருக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்க இருக்கிற சுவிட்சர்லாண்டுக்கு பல பேர் பல கோடி செலவழிச்சு வந்து ஓய்வு அடிக்கணும் மனதுக்கு ரெஸ்ட் அடிக்கணும் இதான அங்க இருக்கிறவர்களுக்கே மன அழுத்தம் வேண்டும் போது நான் சொல்றது நீங்க உங்களுடைய இயற்கையை சுத்தி பாருங்க இவ்வளவு அழகான நாட்டுல இருக்கிறீங்க ஒரு சாதம் செலவழிக்க தேவையில்லை நாங்கள் எல்லாம் பல ஓடி செலவழிக்க இந்தியாவில இருந்து டாக்டர் சரினம் ஒவ்வொரு நாட்டுல இருந்தும் சரினம் எங்களுக்கு உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை நீங்க உங்களோட இயற்கையை சுத்தி பாருங்க சூழலை பசிங்க ஒரு சினிமா படம் பாருங்கன்னா இந்த அட்வைஸ் கூடி எந்த அனுபவத்துல சொல்றேன் போய் சேர்றதில்ல உங்களுடைய அனுபவம் என்னன்னு சொல்லுங்க உண்மை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் நீங்க அதை பிடிச்சிட்டீங்க உண்மையா வந்து ஹாபிஸ் அதாவது அந்த நான் சொன்ன ஹாபிஸ் இல்லையே வெக்கேஷன் என்றது வெள்ளக்காரர் என்ன இப்ப எங்களுடைய ஆக்களும் அதை பழகிட்டு நம்ம என்னடா விளங்குது ஓரளவு அந்த ஓரளவு படிக்க படிக்க விளங்கும் மனிதர்களுக்கு எதை செய்தால் எங்களுக்கு இலகுவாயிருக்கு நாங்களெல்லாம் எங்களுடைய ஒரு வருஷத்தில் குறைஞ்சது ஒரு காலாவது வெளியே போயிடுவோம் இப்ப கொரோனா வைரஸ் அண்டா ஒண்ணு செய்யலா இப்ப ஒரு வருஷம் ஒன்று ஒரு இடம் போகாம இருக்கிறோம் அது வேற விஷயம் ஆனால் உண்மையிலேயே ஒரு அதாவது வெக்கேஷன் என்று சொல்லி நாங்கள் போகும் போது எங்களுக்கு இனிமையான உணர்வுகள் எங்கள் குடும்பத்தில் மற்றது பாச பிணைப்புகள் அதிகரிக்கின்றது அப்ப அதாலேயே மனம் வந்து ஒரு உற்சாகத்தை தாய் பிள்ளைகளுக்கு இடையில உள்ள பிணைப்பு கணவன் மனைவிக்கு இடையில உள்ள பிணைப்பு இப்படியான பாச உணர்வுகள் வந்து கூடுகின்றது அத அதனாலதான் வெள்ளக்காலர் வெள்ளக்காரர் வந்து கட்டாயம் ஃபேமிலியா வெக்கேஷன் போவதை விரும்புகின்றார்கள் அவர் ஒவ்வொரு வெக்கேஷனுக்கும் பறந்துடுவினும் எங்கேயாவது அது வந்து இப்ப இப்ப எங்களுடைய அக்கள் பழகினும் ஆனா உண்மையா அது நல்ல ஒரு ஒரு பொசிட்டிவ் எனர்ஜிய கொண்டார ஒரு மிகவும் நல்ல ஒரு டிப்ரெஷனை குறைக்கின்ற இப்படி ஸ்ட்ரெஸ் தொழில எல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் ஆன வாழ்க்கைய வாழுற ஆட்களுக்கு இது ஒரு மன அழுத்தத்தை குறைந்து குறைத்து ஒரு அன்பு புனைப்பை கூட்டுன்ற ஒரு நல்ல ஒரு வழியாக தான் நான் அதை பார்க்கிறேன் இப்ப இப்ப நாம நாக்கள் அப்படி செய்யணும் இப்ப என்னடா பேஸ்புக்ல இப்ப நாங்கள் போடுற படத்தை பார்த்துட்டு இனி மற்றாக்கள் தாங்களும் போடுவோம் அதுக்காக கூட போறவே இருக்கு ஆனா அது வந்து நான் அதான் சொல்ல வரேன் இப்ப எல்லாருக்கும் எல்லா வசதியும் இல்ல இப்ப ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இன்கம் இருக்குது எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து இல்ல ஆனா இப்ப நாங்க ஃப்ரீயா செய்யக்கூடிய பொழுதுபோக்கு நிறைய இருக்குது இப்ப என்னடா பண வசதி இல்லையாண்டா கூட என்ன சுத்தி இருக்கிற இப்ப உதாரணம் ஜெர்மனும் சுவிசும் பிரான்சும் எங்களுக்கு அது ஒரு கொடுப்பேன் இயல்பு எல்லா நாட்டுலயும் இருக்குது எங்களுடைய இயற்கை நல்ல ஒரு சூழலா இருக்கு இப்ப நாங்க பிளைட் எடுத்து போகணுமான்னு மட்டும் இல்ல இப்ப கல்யாணக்கள் அதை செய்யலாம் பிரச்சனை இல்ல ஆனால் இப்ப நான் யோசிக்கிற குறும்பா இந்த கொரோனா காலத்துல பாருங்க நாங்கள் எல்லாரும் பழகி கொண்டோம் ஃப்ரீயா எப்படி பொழுதுபோக்குறதுன்றது வெளியில எங்களோட சூழலை சுத்தி பார்த்து எங்களோட கிராமங்களை சுத்தி பார்க்கறதுலயும் ஒரு மன அமைதி கிடைக்கும் வந்து நான் நினைக்கிறேன் இப்ப அது வந்து ஒவ்வொரு இது இருக்குது இப்ப நீங்க இந்த குடும்பத்துக்குல இப்ப உதாரணம் நீங்க சொன்னீங்க நிறைய விஷயம் சொல்லிட்டீங்க இந்த குடும்பங்களுக்குல பிரச்சனை வாரது பல ரூபம் தானே இப்ப நீங்க அது நல்லதாயும் இருக்கலாம் கெட்டதாயும் இருக்கலாம் உதாரணத்துக்கு பேஸ்புக்கா இருந்தாலும் சரி பப்தரா இருந்தாலும் சரி அது சில சமயங்கள்ல சில குடும்பத்துக்குள்ள பிரச்சனையா மாறுது வெளியில இருந்து தகவல்கள் வந்து அதை ஒரு பிரச்சனையா உருவாது இப்ப இந்த இதே ஆண் சரி பஞ்சரி எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அந்த உங்களை அட்வைஸ் எடுத்தது நீங்க சொன்ன மேத்தா நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்குள்ளே மானம் அந்த ஒரு பிரச்சனையால அவள் அதை வழியில சொல்லாம இருக்கணும் வழியா பெண்களுக்கு மட்டும் இந்த பிரச்சனைகள் மன பிரச்சனைகள் ஏற்படாதானே இன்னொரு பக்கத்தையும் நாங்க பாக்கணும் ஆண்கள் அவைகளுக்கு என்ன மன பிரச்சனைகள் ஏற்படும் என்னென்று ரெண்டு பேரும் இதை சமாளிக்கலாம் இப்ப டப்லெட் இப்ப ரொம்ப ஆழமா மன அழுத்தத்துக்கு போனா டப்லெட் அது அது அந்த அளவுக்கு எங்களுடைய வர்றதே குறைவு ஆனா இப்ப இவியல் ரெண்டு பேரும் என்ன எடுப்ப ஆணுக்கும் இதனால மன அழுத்தம் ஏற்படும் தானே இப்ப ஒரு பெண்ணுக்கு ஏற்படுற மன அழுத்தம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அது குடும்பத்துக்கு ஏற்படுற ஒரு பிரச்சனை தான் நான் நிற்பேன் என்னன்னா ஆண்களுக்கு அதிக அளவு மன அழுத்தம் வருவது உண்மையா என்னன்னா எங்கள் பெண்கள் வந்து உண்மையா பொறுமையான பூ பூமியால் வார் பொறுமை சின்னமா த
அவர்கள் வந்து அந்த கல்யாண வாழ்க்கைய ஒரு எப்பவுமே நிலை கோணம் என்றுதான் பெரும்பான்மையினவர்கள் நினைக்கின்றார் இங்க பிறந்து வளர்ந்தவர்கள் வேற மாதிரி யோசிப்பது அது வேற விஷயம் ஆனால் உண்மையாவே இலங்கையிலிருந்து வந்த புலம்பெயர்ந்தவர்கள் என்று நாங்க சொல்லும் போது அவர்கள் பெண்கள் வந்து இந்த குடும்பத்தை இப்படியாவது நோக்கி பிடிக்கணும் தான் நினைப்பார்கள் அதே மாதிரி பிள்ளைகளையும் எவ்வளவு உயரத்துக்கு கொண்டு போயிடுமோ இவ்வளவு குடும்பத்தோட சேர்த்து கொண்டு போயிடுமோன்ற ஒரு பொசிட்டிவ் அதாவது தங்களால் இயன்ற அளவு முயற்சி செய்வார்கள் ஏனென்றால் மற்ற பெண்களை பார்த்து அவர்கள் அப்படி செய்வது வளர ஆண்களுக்கு என்ன பிரச்சனை என்றால் உண்டு வந்து அவர்களுக்கு டொமினேஷன் தாங்கள் வந்து தாங்க நினைச்சத செய்யணும் இருப்பார் சில ஆம்பளைய பல ஆம்பளைய பொதுவாக ஆம்பளையர் தங்கள் குடும்பம் தாங்கள்லாம் அந்த குடும்பத்தை கட்டி காக்க வேணும் தங்க தங்க வேலை செய்து உழைச்சி கொடுத்தாலும் பிள்ளைகள் மனைவி அவர்களை திருப்திப்படுத்த வேணும் என்று நினைவுகளோட வாழ்வார் அப்ப அவர்களுக்கு வந்து மனைவியால பெருசா பிரச்சனை வராது அவ பெண்களுக்கு ஆனால் அவர்கள் வந்த எங்க பிள்ளைவிடுவார்கள் என்றால் வேலைக்கு போயிட்டு வந்து இங்க அநேகம் பிள்ளை நாடுகளில் நான் பார்த்தேன் என்ன செய்வார்கள் தண்ணி அடிக்க தொங்கி விடுவார் அவ கனடாவிலே எல்லாம் பார் வச்சிருக்கணும் ஒவ்வொரு வீடுகள்லையும் கோடி சிறர் என்று காட்டுறதுக்கு தண்ணி பாரே வச்சிருப்பினும் ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் இது இங்கே இலங்கையில இருந்து வந்த சில நான் சிலரை அவதானித்திருக்கிறேன் அவர்கள் வந்து ராராவா ரெண்டு மூன்று மணி மட்டும் தண்ணி அடிச்சு ஏதோ சம்பந்தம் இல்லாத கதையெல்லாம் காய்ச்சி கொண்டிருப்பார்கள் ஒரு அது வந்து அவர்களுக்கு ஒரு சாதாரண நிகழ்ச்சி மாதிரி வந்து விட்டது அதப்ப அவர்கள் மதுபான மருந்து அது வந்து உண்மையா ஒரு இல்லாட்டி ஸ்மோக்கிங் செய்வது வந்து ஒரு டிப்ரெஷனை கோஸ் பண்ணிவிடும் இப்ப இது முக்கிய காரணம் அதாவது உண்மையா அந்த கலாச்சாரத்தில இருந்து அவர்கள் விலகி போவதுதான் உண்மையான முக்கிய காரணமாக இருக்கின்றது மற்றது அவர்கள் வந்து நேம் ஆம்பளையும் ஆண்களையும் பெண்களையும் நான் எந்த எங்களுடைய ஆக்கள் மட்டுமல்ல இல்லை பொதுவாகவே சைக்காட்ரிக் மாதிரி ஆண்கள் வந்து மற்றவர்களை பற்றி பெருசாக கவலைப்படுவது குறை அந்த உணர்ச்சியில வந்து அவரை வெளிகா வெளிக்காட்டுவது கூடாது பெண்கள் அப்படி இல்லை நல்லா ஃபீலிங்ஸ் இதாண்டுக்கணும் மற்ற உணர்ச்ச அதாவது நேர்மையை எது கூட எதிர்பார்ப்பினும் மற்ற அதால பொசசிவா மாறுறதுக்கும் இருக்கு இது ஆண்கள் வந்து அவர்களுக்கு வந்து வேலை வேலைதான் அநேகம் என அழுத்தம் வருகின்றது எங்களோட புலம் என்றவர்கள் என்னடா பொதுவாகவே இங்கே இலங்கையிலிருந்து வந்தவர்களுக்கு அவர்கள் வேலை கொடுக்குறவர்களே எதிர் கூட எதிர்பார்க்க அடிமையா இருந்த நாடன்ற ஒரு மன அடிமனதுல இருக்கோ தெரியாது ஆனால் பொதுவாக இலங்கையில இருந்து வந்தவர்களுக்கு எந்த வேலையா இருந்தாலும் ஈவன் நான் டாக்டரா இருந்தால் கூட இப்ப எனக்கு மேலே ஒருவர் இருந்தால் அவர் வந்து உங்களுக்கு அதிக அளவு வேலையை கூட தருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு வேனென்றால் அவர்கள் வந்து ஏசியன்ஸுக்கும் ஆப்பிரிக்கன்ஸுக்கும் ஒரு சாவக்கேடு மாதிரி ஏனென்றால் அவர்களுக்கு வந்து வேலைக்கென்றே பிறந்தவர்கள் என்று ஒரு அபிப்பிராயம் மேலத்திய நாடுகளில் இருப்பதால் உண்மையா அவர்கள் எடுப்பதும் அதுக்கு தான் அர சரிக்கு சரியா எடுப்பினும் பிள்ளைக்காரரையும் எடுத்து மற்றாக்களையும் எடுப்பினும் ஏனென்றால் அவ வேலை செய்வதுன்னு ஒரு கொஸ்டின் இருந்தா தான் வேலை நடக்கும் அதுக்காகவே அப்ப என்ன நடக்கும் ஓவரா வேலை போ எதிர்பார்க்க அவ எதிர்பார்க்கிற அளவுக்கு நாங்க செய்யணும் இல்லாட்டி தட்டி இடிவினும் என்று நாங்க ஜாபாயெல்லாம் வேலை செய்வோம் ஆனால் என்ன பெண் பெண் என்ன ஆண்கள் கூடுதலாக ஆண்கள் வேலை செய்வதால் நான் அதை அவ ஆண்களுக்கு சொல்லுகின்றேன் அப்ப கணக்க வேலை செய்து கொடுக்கணும் என்ற கட்டாயம் இருக்கிற வேலையில அவர்களுக்கு பேர்ன் அவுட்ன்ற ஒரு வருத்தம் வந்து அது டிப்ரெஷன் ஆன்சைட்டி மன அழுத்தத்துல அதாவது அவர்களால் செய்யக்கூடிய வேலையை கூடி அவர்கள் செய்ய முடியாத ஒரு தன்மையை ஒரு ஒரு மென்டலியா அவர்கள் அஃபெக்ட் பண்ணப்பட்டு அவர்கள் ஒரு இயலாத ஒரு கட்டம் வேற அப்ப பேர்ந்து கொஞ்ச நாள்ல அவர்களுக்கு மன அழுத்தம் வந்துவிடும் அப்ப கடைசிய பார்த்தா ஒரு வேலையுமே செய்ய இல்லாத வேலை போற ஒன்றில் போய்விடும் அல்லாட்டி வேலையை தாங்களே மனம் அழுத்தம் வந்ததால நிப்பாட்ட வேண்டிய ஒரு கட்டத்துக்கு வர போக வேண்டிய வர பெண்களால இப்ப நாங்க பெண்களை பத்தி இவ்வளவு நேரம் கேட்டோம் இப்ப ஆண்களை பத்தியும் கேட்டோம் இப்ப நாங்க ரெண்டு பேரும் பெண்களானாலும் துணிச்சலா கதைக்கலாம் ரெண்டு ஆம்பளையால விரிக்கணும் என்னன்னு சொன்னா இப்ப எங்களாலையும் ஆம்பளைகளுக்கு கொஞ்சம் மன அழுத்தங்கள் ஏற்படுறதுக்கும் காரணம் இருக்கு உதாரணத்துக்கு இப்ப நாங்கள் 
நீங்க கட்டிக்கிற பத்து புடவை அறுநூறு ரூபாய்ன்னா நாங்க எண்ணூறு ரூபாயை கட்டணும் அந்த அழுத்தத்தை நாங்க கொடுக்குறோம் இல்ல வீட்டுல எல்லாத்தையும் உதாரணத்துக்கு உங்களோட இயரிங்ஸ விட எந்த இயரிங்ஸ் கூட பவுன்ல இருக்கணும் நாங்க ஒரு அழுத்தத்தை கொடுக்கும் போது அந்த பினான்சியல் பிரச்சனை வந்து ஒண்டு வேறுமே இல்ல வீட்டுக்குள்ள எல்லாத்தையும் அந்த வீட்டு கல்யாணத்தை விட எங்கட வீட்டு கல்யாணம் பெட்டரா இருக்கும் இப்படியான அந்த அழுத்தம் இல்ல நீங்க சொன்ன மாதிரி அப்போது ஃபேஸ்புக்ல அவியல் வெக்கேஷன் போயிட்டு நாங்கள் இதுல நாங்க பெண்களாகிய நாங்கள்லாம் யோசிக்க வேணும் நான் நினைக்கிறேன் எங்கட எவ்வளவு எங்கட பட்ஜெட் எங்கட பட்ஜெட்டுக்குள்ள நாங்க வாழ்ந்து சந்தோஷமா வாழ பழகிக்கொள்ளும் இல்லை என்றாலும் எங்களுக்கு ஒரு மன அழுத்தம் ஏற்படும் இப்ப நான் சொல்ல சொன்னேன் உங்களோட இயரிங்ஸ் நல்லா இருக்கு இதே மாதிரி எனக்கு வேணும் சொல்லி எந்த பட்ஜெட் அது கொத்து வரையில என்று சொன்னார் எனக்கு அந்த மன அழுத்தம் இந்த அழுத்தத்தை நான் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் நான் கொடுப்பேன் ஏன்னா நீங்க எனக்கு இந்த இயரிங் வாங்கி தரணும் அந்த ஒரு அழுத்தத்தை நாங்க கொடுக்கணும் எனக்கு நிறைய இப்படியான பிரச்சனை இருக்கு இருவாளருக்கும் ஏற்படக்கூடிய மன அழுத்தங்களை இப்படி கொண்டு வருமன்னு சொல்லி அந்த அபிப்பிராயம் என்னென்றால் இலங்கையிலதான் பெண்கள் வந்து பெரும்பான்மையானவர்கள் வந்து வேலைக்கு போவது இல்லை இங்க வந்து நான் பார்த்த அளவுக்குல பெரும்பான்மையான பெண்கள் வந்து வேலைக்கு கட்டாயம் வேலைக்கு போவதற்கு உள்ளாக்கப்படுது வேற அப்ப அங்க வந்து அத தான் உழைக்கிற காசுல தான் வாங்குவது வந்து என்ன பொறுத்த வர பிள்ளை இல்ல ஆனா நீங்க சொன்ன மாதிரி நிச்சயம் வருமானத்துக்கு ஏற்ற செலவு செய்யாதவர் குடும்பத்தில் நிச்சயம் சண்டைகள் பிரச்சனைகள் மன அழுத்தம் மனப்பதட்டம் ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாமே வரும் ஒரு பெண்ணின் கெட்டித்தனமே அவ இந்த ஊர்ல இருந்த இந்த நாட்டவளா இருந்தா இந்த சாதியா இருந்தா வருமா இவர் இந்த மனிதனும் வருமானத்துக்கு ஏற்ற செலவு செய்யறவர் தான் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைய முடியும் அது நீங்க சொன்னதுல நூறு வீதம் கேட்டு நடக்கிறதுக்கு <laughs> காரணம் வந்து இதுவா இருக்கலாம் என்ற ஒரு இதை நிறைய அந்த பிரச்சனைகளை பார்த்து கொள்றேன் ஒரு மூவில கூடி வந்துச்சு அதிகமா ஆசைப்பட்ட பெண்ணும் அதிகமா கோவப்பட்ட பெண்ணும் வாழ்ந்த வாட்டை இருக்கிறவே இல்லையா உண்மை அது என்னன்னு சொன்னா நாங்கள் இப்ப அதிகமா ஆசைப்பட்டங்கிற சக்திக்கு மீறி நாங்கள் ஆசைப்படும் போது மன அழுத்தம்ன்றது பெரிய ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு நான் ஒரு கேள்வியாகலாம் நினைக்கிறேன் நல்ல பல விடயங்களை ரெண்டு பேருமே சிறப்பாக கடந்து அரசு சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் இதுல வந்து இந்த தற்கொலை செய்பவர்கள் எல்லோருமே வந்து மன அழுத்தத்தால தான் தற்கொலை செய்கிறார்களா அதோட என்னமோ ஒரு கேள்வி இப்ப குடும்பத்தையே கொலை செய்யற அளவுக்கு ஒருவர் ஒரு வன்முறையில ஈடுபடுறாருன்னா அதுக்கும் மன அழுத்தம் தானா காரணம் மன அழுத்தமும் ஒரு காரணமா இருக்கலாம் இப்ப என்னென்றால் தற்கொலை செய்வர்கள் கிணக்கு இப்ப ஆராய்ச்சியில் வந்து நித்தமும் மாறிக்கொண்டு போகின்றது உண்டு அப்ப ஒவ்வொரு நாங்கள் எதை படிக்கிறோமோ எதை வாசிக்கிறோமோ அதத்தான் நாங்கள்னு சொல்ல முடியும் இப்ப உண்மையா வந்து ஒரு ரெண்டு தற்கொலை செய்கிறவர்களில் ரெண்டு பேர்ல ஒரு ஆளை பார்த்தால் அவர் சைக்காட்டி பிரச்சனை உள்ளவர்கள் என்றும் ஒரு அறவி இருக்கு நான் இன்னொரு உலக சுகாதார நிறுவனத்தால் ஆராயப்பட்ட ஒரு ஜேர்னலை வாசித்த போதும் அவர் சொல்றார்கள் ஐம்பது வீதமானவர்கள் தற்கொலை செய்பவர்கள் ஐம்பது வீதமானவர்கள் மன அழுத்தம் உள்ளவர்களாகவும் மீதி எட்டு வீதமான ஆட்கள் வந்து இல்ல முப்பத்தி எட்டு வீதமான ஆட்கள் வந்து அதாவது போதை மற்றது அல்கஹோல் அப்படி அடிக்ஷன் அதாவது ட்ரக் அடிக்ஷன் உள்ளவர்களாகவும் மற்றும் ஆறு வீதமானவர்கள் சிசோபிரனியா பரணாய் அதாவது முத்தின நாங்கள் தமிழில் சொன்னால் அது முத்தின குழப்பம் என்று சொல்லுவோம் உண்மையா அதைத்தான் அந்த காலத்துல நாங்கள் விசர் என்று சொல்றது தண்ணில கதைச்சா தண்ணில சிரிச்சல அப்படியான ஒரு பேஷ பேஷன்ஸும் ஆறு விதமானவர்கள் இப்ப முதுகு நோம் கேன்சர் வந்து சரியான வலி தாங்கி இல்லாமல் இல்லாட்டி சரியான குடும்ப பிரச்சனை வந்து பரிச்சையில பிரச்சனை மற்றது காதல்ல தோல்வி குடும்பத்துல பிரிவு அப்படி பல்வேறு மற்ற காரணிகள் வந்து ஆறு விதமாக இருக்கின்றன தொடருங்கள் எனக்கு இன்னும் ஒரு கேள்வி இருக்கிறது இப்ப குடும்ப மண்டே நாங்க நிப்போமே குடும்ப மண்டு வரும்போது இப்ப ஒரு பிரச்சனை இருக்குது பெண்களுக்கும் சரி ஆண்களுக்கும் சரி ஆனா பெண்களுக்கு அது அதிகமாக பாதிக்கப்படுறோம் நீங்க முதலே அந்த உதாரணத்தை சொல்லியிருந்தீங்க 
இப்ப பிள்ளைகள் அதாவது வந்து இப்ப இவையல் வந்து மொழி ரீதியாவோ எல்லா ரீதியாவே பிள்ளைகளை டிபெண்ட் பண்ணும் போது இந்த பிள்ளைகள் வந்து இந்த மூத்தவர்களுக்கு மரியாதை கொடுப்பது எங்கட சமுதாயத்துல நான் பார்த்து கொண்டு வர ஒரு ட்ரெண்டா இருக்குது மரியாதை கொடுப்பது இல்லாம போகிறது காரணம் என்ன ஒன்றே ஒன்றுதான் மொழி எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தெரியாத அந்த ஒரு அடிப்படையை வச்சு இந்த இளைய தலைமுறை அந்த இவையில என்ன செய்தவையில இது வரைக்கும் இவ்வளவு சாதனை படைச்சு இந்த வெளிநாட்டுல வந்து இவ்வளவும் சாதனை படைச்சிருக்கின மண்டத கூடி அக்கறையில எடுக்காம இல்லாட்டி அது ஊர்ல என்ன செய்திருப்பினம் அதுக்கான எந்த மரியாதையும் இல்லை அட் த மூமெண்ட் உங்களுக்கு மொழி தெரியல என்ன டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கீங்க அதனால நீங்க மதிக்கப்படா கூடாத ஒரு ஆள் மாதிரி அந்த பிள்ளைய டீல் பண்ணினோம் இந்த போக்கை பற்றி உங்களோட கணிப்பேனா நிச்சயமா நீங்க சொல்றது உண்மை ஆனா இந்த மொழிய விட இன்னும் பல காரணிகள் தங்கி இருக்கின்றது இப்ப என்னன்னா மொழி ஒரு நான் அது முதலே ஆரம்பத்திலேயே அதை தான் தங்கினா என்னன்னா அப்படி கனா அம்மா மேர நான் பாத்துட்டேன் பிள்ளைகளால பிள்ளைகளோட நல்ல ஒரு கம்யூனிகேஷனோ நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது நல்ல உறவை வந்து பேணுவதற்கு இந்த மொழி மிகப்பெரிய தடங்களா பொதுவாக இந்த இப்படி மூன்றாவது மொழி உள்ள நாடு மொழியில் இருக்கிற நாடுகள்ல மிகவும் பிரச்சனையாக இருக்குங்க ரெண்டாவது என்னென்றால் சொல்றது ஜெனரேஷன் கேப் பண்ணு சொல்றது அதாவது ஒவ்வொரு எங்களுடைய அம்மம்மா சிந்திச்ச மாதிரி நான் சிந்திக்க மாட்டேன் அதே மாதிரி எங்களோட அம்மா சிந்திக்கிறத விட நான் கொஞ்சம் பிளெக்சிபிளாக தான் சிந்திப்பேன் நான் சிந்திக்கிற மாதிரி எனது பிள்ளைகள் சிந்திப்பது என்பது கஷ்டம் அதை வந்து ஜெனரேஷன் கேப் பண்ணு சொல்லுவோம் அது வந்து நாங்களும் இப்ப எந்த மகனுக்கு மகன் சொல்றதுக்கு நாங்களும் இசைவாக்கப்பட வேண்டும் அவர் சொல்றது நாங்களும் இசைவாக்கப்பட வேண்டும் அது நல்லத இப்ப நான் எந்த பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி வச்சுக்கணும் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லுவேன் இப்ப அவற்ற வயது பிள்ளைகள் இடவில பாட்டி அப்படி இப்படி என்று போனாலும் நான் லேசில விடுவதில்லை இப்பாண்டும் எக்ஸெப்ஷனலா யாருடைய பேர்த்து என்று அதாவது அவர்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணி நான் மட்டும் எனக்கு தெரிந்த பிள்ளைகளா இருந்தால் மட்டும்தான் நான் விடுவேன் ஏனென்றால் இந்த அடலுசன் செய்த அப்படியான வயது உள்ள பிள்ளைகள் வந்து கட்டிய வழிகள் இப்ப கேடா நட்பு கூடா முடியும் கூடா நட்பு கேடா முடியும் இப்ப நாங்கள் வந்து அவதான் அணிச்சு கொண்டு இருக்கணும் பிள்ளைகள் வந்து யாரோட சேருகிறார்கள் அவர்கள் என்ன போக்குல போகின்றார்கள் அவர்கள் நல்வழியில் போகின்றார்களா இது வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்ப இந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி மொழி வந்த பிரச்சனையோட நாங்க சிந்திக்கிற அந்த அதாவது மற்றது இப்ப இங்க இருக்கிற பிள்ளைகள் என்ன பிரச்சனை என்றால் அதாவது வெள்ளக்கார கலாச்சாரம் வந்து தமிழ் கலாச்சாரத்துக்குள்ள ஊடுரு முடியாது ஏன்னா அவரால் பிறந்து வளர்ந்தது இங்கேயோ இருந்தால் என்ன செய்ய அவரால் தங்களுடன் பலவர்கள் சிந்திக்கிறது தான் அவர்கள் செயற்படுத்த பார்ப்பாரு அப்ப அதை நாங்கள் வந்து மிக தடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆனால் நான் எங்கள் ஆசை வந்து எங்கள் பிள்ளை வந்து நல்ல பிள்ளை அவ்வளவு போற்றும் பிள்ளையா வளரும் வந்தா அத நாங்கள் வந்து அவர்களுக்கு அடிக்கடி விளங்கப்படுத்தணும் எங்களோட பிள்ளைகளுக்கு நீங்க இப்படி செய்தா தான் நீங்க நல்லா வருவீங்க இப்படி நீங்க அப்படி போனால் வந்து தரையட்டா பிள்ளைகளா மாறி விடுவீர்கள் என்று என்ன வேற அந்த வருங்காலத்துல நடக்க போற அதாவது அவர் பிள்ளையான ஒரு சிந்தனைகள்லயோ பிள்ளையான ஒரு பாதையில போறவர் போக வாய்ப்பு இருந்தால் நாங்கள் அதை முன்கூட்டியே அவர்களுக்கு முன்னெச்சரிக்கை செய்தால் இதுகளை கொஞ்சம் தடுக்கலாம் மற்றது இயன்ற வர ஒன் ஒன்று ஒரு அதுல ஒரு வ தடுக்கிற வழி வந்து பிள்ளைகளுக்கு தமிழை பழக்குவது ஒரு நல்ல ஒரு வழி அதே நேரம் நாங்களும் கஷ்டப்பட்டு இப்ப ஒரு உதாரணத்துக்கு ஃப்ரெஞ்சு வந்து நான் ரெண்டு டிப்ளமா செய்தனா ஏன் செய்தனா ஒன்று என்ற வேலைக்கு நல்லது அதே நேரம் நான் இருக்கிற சூழல்ல என் இட இட எல்லாரோடையும் பழகுவதற்கு நல்லது எந்த பிள்ளைகளும் பிள்ளைகளோட நான் கதைக்கும் போது அவர்கள் உணர்வு உண ஒரு பாசிய உணர வேணும் நானும் ஏன் என்ற பிள்ளைக்கு மூன்று பாசையுமே வளர்க்க வச்சுக்கிறேன் தமிழ் இங்கிலீஷ் பிரெஞ்ச் ஏனென்றால் அப்பதான் அந்த கம்யூனிகேஷன் வந்து அவர்கள் அளவு லெவலில நிற்கும் இல்லாட்டியும் ஏன் நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த இடவழி வந்து இது என்றால் கட்டாயம் நாளடைவில அவர்களுக்கு நான் எத்தனையோ அம்மா மேல பாத்துக்கிறேன் வேந்த அவர்கள் ஏனென்றா வேந்து நான் சொல்ல சொல்ல அவர்கள் டிப்ரெஷன்ல அவர்கள் பேசாம பேசாம இருக்க பிள்ளைகள் கெட்ட வழியில போய் கடைசியா குடும்பமே அழிவதற்கு வழி வழிவகுத்த மாதிரி வந்து வந்த ஒரு பிணை பாச பிணைப்ப எப்படி நாங்க இலங்கையில தாயும் பிள்ளைக்கும் உரிய பிணைப்ப நாங்க காப்பாற்றினோமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் என்ன மாதிரி காப்பாற்றலாம் ஒவ்வாறு நாங்கள் எங்களோட 
பிணைப்பை வந்து உறுதிப்படுத்தலாம் என்று ரோசிக்கு அவைக்கு விருப்பமான சாப்பாடுகள் செய்து கொடுப்பது கூடிய நான் என்ன என்ற ஃப்ரெண்ட் ஒரு ஆளுக்கு அவர் டிப்ரெஷன் என்னடா இந்த மொழி பிணைச்சல் இப்ப நான் அவாவுக்கு சொன்னேன் அவ பிள்ளைகளுக்கு எது விருப்பமோ அதை சமைத்து கூட அவ அது கூடி ஒரு அட்ராக்டிவ் அதாவது கணவருக்கு ஒரு விருப்பமான சமையலை செய்து கொடுப்பது மாதிரி பிள்ளைகளுக்கும் அவர்கள் என்ன விரும்புகிறார்களோ அதை செய்வது வந்து ஒரு வந்து பிணைப்பை வந்து கூட்டும் மொழிதான் பிரச்சனை என்றாலும் செய்கைகளும் ஒரு பிரதான ஆயுதம் என்ன அப்ப அவர்கள் அதையும் பயன்படுத்தலாம் அது பர்சனாலிட்டி டிஸ்டர்டர் என்று தான் நான் சொல்லுவேன் ஏனென்றால் நோமலா எந்த ஒரு பொண்ணு எந்த ஒரு நல்ல நல்ல மனைவி நான் நல்ல மனைவியை தான் சொல்லுகின்றேன் நல்ல பெண்ணும் கணவர் கஷ்டப்பட்டு உழைத்து பொருட்கள் சேர்த்தால் அதுவும் பிள்ளைகளுக்கோ இல்லாட்டி தனக்கு சேர்த்து கொடுத்தால் நன்றி உடையவளா தான் இருப்பான் விளங்கு அது பர்சனாலிட்டி டிசர் வந்து சொல்றது அதுல இப்ப கெட்ட தீய வழிகளுக்கு ஆஹ் அதாவது நச்சிந்தனை இல்லாமல் கெட்ட சிந்தனை உள்ள பெண்களை பெண்கள் பெண்ணாகத்தான் நான் கருதுவேன் ஏனென்றால் செய் நன்றி வந்த அதாவது கணவரா இருந்தால் என்ன யாரா இருந்தால் ஒருவர் செய் செய் நன்றிய மறந்தால் அவர் வந்து உண்மைய வாழ்க்கையிலே வாழ்வதற்கே தகுதி இல்லை என்றுதான் நான் சொல்லுவேன் என்றால் நற்குணங்கள் வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு இயல்பாக இருக்க வேணும் அப்ப அவர் செய் நன்றி மறந்து நடந்தால் ஒன்று அது வந்து அவர் அவருக்கே விளங்குவேணும் அது வாழ்க்கையில வந்து அது வெளி வெற்றியை காண முடியாது மற்றது பேராசை பெண் இப்ப சில பெண்களுக்கு வந்து பேராசையா இருக்கும் அப்ப அது வந்து அதுவும் ஒரு காரணம் யூரோப்பியன்ஸ் நாங்கள் ஒரு தவறான கண்ணோட்டத்தில் இருக்கிறோம் அவர்கள் தவறான வாழ்க்கை முறை உண்டு அதுலேயும் அவர்கள் ரெண்டு குரூப்பா இருக்கிறார்கள் ஒரு குரூப் வந்து நீங்க சொன்னது போல எங்கட கலாச்சாரத்துல வாழ்ற வரைக்கும் நம்ம முதியோர் என்ற சொல்லு கேட்டு மதிப்பு கொடுத்து தலைமுறை தலைமுறையா கேட்டதை சொல்லி வாழ்ற ஒரு சமுதாயம் இருக்கு கிராமங்கள்ல நகரங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த பிள்ளையான உதாரணங்கள் பிள்ளையான தவறான போக்குகள் இருக்கிறது இப்ப இது எங்கட பிள்ளையால உணர்ந்து கொள்ளணும் இப்ப இதுதான் ட்ரெண்ட் என்று நாங்கள் சொல்ல முடியாது இப்ப நாங்கள் இங்க பாக்குறோம் யூரோப்ல பாக்குறது இதுதான் கலாச்சாரம் இல்ல கிராமங்கள்ல அது ஒரு வேற ஒரு அழகான ஒரு கலாச்சாரம் போய்கொண்டிருக்கிறது அழகா போய்கொண்டிருக்கிறது அவையாலும் பாரம்பரியமையா வாழ்ந்து கொண்டிருக்கணும் டைவர்ஸ் குறைவு அழகான ஒரு எங்கட மாதிரி ஒரு சிந்தனை இருக்குது இதை நாங்கள் எங்கட பிள்ளைகளுக்கு உணர்த்த வேணும் இங்கேயும் ரெண்டு வகையான வாழ்க்கை இருக்கின்றது நீங்க தவறான பாதையை பாக்குறீங்களா உணர்த்தணும் நான் பாட்டிக்கு போகத்தான் வேணும் நான் தண்ணி அடிக்கத்தான் வேணும் அப்படி இல்ல இங்கேயும் ஒரு அழகான உலகம் இருக்கிறது அதே இந்த கண்களுக்கு சில நேரம் தென்படாமல் இருக்கலாம் இல்ல அது வெள்ளக்கார கலாச்சாரத்திலேயே உண்மையா வெள்ளக்கார பெர்ஃபெக்ட் ஃபேமிலி என்று கொஞ்சம் இருக்கு மூன்றில் ஒரு பங் பங்கினர் வெள்ளக்கார குடும்பத்திலேயும் பெர்ஃபெக்ட் ஃபேமிலிஸ் இருக்கு குடும்பத்தினர் இருக்கிறார் அவரல் உண்மையா நாங்கள் செய்த செய்கிற மாதிரிதான் அவரல் செய்கின்றார் இப்ப என்னென்றால் யார போனோ பண்றோம் தவறுதல கெட்ட வழியில செல்லுறவர்களை இவரல் போனோ பண்ணுவதால் அதாவது இந்த நியூ ஜெனரேஷன் சாட்டம் கூட இந்த கூடாத வழியில செல்லுகிறவர்களை பின்பற்றுகிறார் பட்சத்தில் மட்டும்தான் உண்மையா இந்த தவறு வருது அது உண்மையா கலாச்சாரத்துல பெரும்பான்மையானவர்கள் அவர் இல்ல பிள்ளையா விடுகிறாரு இல்லங்கிற கலாச்சாரத்துல சிறுபான்மையானவர்கள் விடுகிறாரு ஆனால் உண்மையாதான் நல்ல ஃபேமிலி குடும்ப நல்ல குடும்பத்தினர் வந்து பல்கலைக்கழகமா இருக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் பிள்ளைகளுக்கு படிக்க வேணும் நீ இப்படித்தான் நடக்கணும் இப்படி அதாவது எங்கட நல் நச்சிந்தனைகளை பிள்ளைகளுக்கு நாங்க சொல்லி கொடுக்கும் பச்சத்தில் அவர்களும் அதை உணர்ந்து நடக்கும் பச்சத்தில் தான் அவர்களின் வருங்காலம் சிறப்பாக இருக்கும் இல்லாட்டா ஒன்று செய்ய முடியாது நாங்கள் எங்களால என்ன இப்ப நீங்கள் இப்ப இப்படி ஒரு டிவி ப்ரோக்ராம் கொடுத்து அதை பாக்குறவர்கள் வந்து தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு என்னென்ன வழிகளால தங்கள் பிள்ளைகளின் வளர்ச்சியை கூட்டலாம் அவர்கள் பிள்ளையான பாதையில் போவதை தடுக்கலாம் என்று தாங்களாவே உண்மையா சிந்தித்து நடக்கும் பட்சத்தில் மட்டும்தான் அந்த குடும்பம் வந்து முன்னேற்றத்துக்கு வழிவர் நன்றி டாக்டர் ஹேமா நான் நினைக்கிற நாங்கள் இன்னும் நிறைய கதைக்கே கிடக்குது இன்னொரு நிகழ்ச்சியில கட்டாயம் தொடர்ந்து இது பெரிய ஒரு டாபிக் சமுதாயத்துக்கு முக்கியமான ஒரு டாபிக்ஸ் மோனையா நான் உங்கள்கிட்ட ஒப்படைக்கிறேன் நல்லது இருவருக்குமே தமிழன் சார்பாக நாங்கள் நன்றிகளை சொல்லிக் கொள்ள வேண்டும் உண்மையில வந்து இது ஒரு எபிசோட் இந்த ஒரு மனத்தியாலத்துக்குள்ளே நாங்கள் கதைத்து முடிக்கக்கூடிய ஒரு விடயம் இல்லை என்றது பார்த்து கொண்டிருக்கிற எங்களுடைய உறவுகளுக்கும் அது புரியும் எனவே எதிர்காலத்திலே நாங்கள் ஒருவர் 
விஷயங்களை எடுத்து நாங்கள் பல துறை சார்ந்த வைத்தியர்களையும் இணைத்து நாங்கள் ஒரு விரிவான ஒரு நிகழ்ச்சியாக இதை செய்யலாம் என்று நம்புகிறேன் அந்த வகையிலே உங்கள் இருவருக்குமே எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை சொல்லிக் கொள்கின்றோம் தமிழக டிவி சார்பாக மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி நல்லது உறவுகளை இவ்வளவு நேரமும் எங்களுடைய தமிழம் டிவியிலே வளமையாக இடம்பெறுகின்ற மருத்துவ நேரம் என்ற நிகழ்வை இன்று ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கலந்துரையாடல் நிகழ்வாக இரு வைத்தியர்களும் நாங்களும் இணைந்து அந்த நிகழ்வை கொண்டு வந்தோம் அந்த முறையிலே இன்று கலந்து சிறப்பித்தவர்கள் மனநல வைத்திய நிபுணர் டாக்டர் கேமா நவரஞ்சன் அவர்களும் நரம்பியல் சத்திரை சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் அருணி வேலழகன் அவர்களும் இணைந்து சிறப்பித்தார்கள் எதிர்காலத்திலேயும் தொடர்ந்து அவர்கள் எங்களுக்காக பல எங்களுடைய உறவுகளுக்காக பல தகவல்களை தருவதற்கு தயாராகவே இருக்கின்றார்கள் அந்த நிலையிலே எங்களுடைய தமிழன் டிவி இயக்குனர் சிவினேசன் அவர்களுடன் இணைந்து மீண்டும் ஒரு மருத்துவ நேரத்தில் சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம்